ഓസി മലബാർ ഫ്രണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കെയർ വിസേനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഇന്ന് കുറേ മലയാളീസ് കെയർ ജോബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം പക്ഷേ എല്ലാത്തവർക്കും ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ത്രീയും ഐ എൽ ടി എസ് ഓർ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒ ഇ ടിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ കെയർ ജോബ് എന്നാന്ന് അറിയാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിസ അല്ല സോറി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്ലോഗ് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ കെയർ ഹോമിൽ കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പം അവരെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം അതെ 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 ജോലി കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ എത്തിയ ആ ഓക്കെ ആ ഇങ്ങനെ പോന്നു ഇതുവരെ നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടാവില്ല നമ്മളിങ്ങോട്ട് മാരനേഷനുള്ള നമ്മളൊരു പുതിയ സുഹൃത്താന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറെ യാത്രകളിലും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ പിന്നെ കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ കുറെ ആള് ചോദിച്ചു എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നല്ല വീട്ടിൽ കുറച്ച് കൂടെ മാറി അപ്പം ഓസി മലബാർ ഫാമിലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് തോമസിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സന്തോഷം അപ്പം തോമസ് ഇവിടെ നാട്ടില് നാട്ടില് പാല പ്രോപ്പർ തന്നാട് എന്ന് പറയും ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ ഒമ്പത് വർഷമായി ഒമ്പത് വർഷമായി വൈഫ് വൈഫ് നഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവളാദ്യമേ വന്നു നമ്മള് പിന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം തോമസ് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി കെയർ ഹോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എട്ട് വർഷമായി എട്ട് വർഷമായി അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് കയറിയത് നമ്മള് ഇവിടെ വൈഫ് ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ജോലി അന്വേഷിച്ചപ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ജോലി പിന്നെ നമ്മുടെ നോക്കുമ്പോൾ വൈഫിന്റെ ജോലി ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ജോലി സാധ്യത ഉള്ളതും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ നോക്കിയപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏജ് കെയർ ഫീൽഡിലോട്ട് ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കോഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു അന്ന് ആറുമാസം വേണം വരുന്ന ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ അപ്പം ഇവിടെ ആ കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏജ് കെയർ അതിൻ്റെ ഏജ് കെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ വേ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു ഹോം നേഴ്സിന് ജോലിയൊന്നും അല്ല ഇപ്പം അത് ഏജ് കെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് റെസിഡൻസിനെ എങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം ഏറ്റവും അതായത് സെൻറ്റർ കെയർ അപ്രോച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ കെയർ അവർക്ക് കൊടുക്കുക അതിനുള്ള പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഏജ് കെയർ കോഴ്സിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഏജ് കെയറുകൾ കുറവല്ലേ അല്ലേ നമ്മുടെ അവിടെ കുറവാണ് മിക്കവതും ഹോം ഹോമിലിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർ കൂടുതലും ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ പ്ലസ് ടു അവരുടെ ജോലിയായിട്ട് അവരുടെ വഴിക്ക് പോകുമ്പം പിന്നെ ഇതാണ് അവരുടെ ഈ പ്രായമായുള്ളവരുടെ അവരുടെ ആശ്രയം അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ ഏജ് കെയർ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏജ് കെയർ പിന്നെ മെയിൻ അവർ മക്കളെ അകത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവര് ഒരു വയ്യാതാകുമ്പോൾ അവര് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കിത് ഇപ്പം ഈ ഏജ് കെയർ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഗവൺമെന്റ് അതിപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇൻകം ബേസ് ചെയ്താണ് ഇപ്പം പിന്നെ ഇത്ര ഇത്ര മില്യൻസിന്റെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വാല്യൂ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും രൂപ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിങ് കുറവാണ് അതായത് അതായത് നമ്മുടെ ഹൈ ഇൻകം ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫണ്ടിങ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല തീരെ ഇല്ലാത്തവരായാലും തീരെ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിങ് കിട്ടും പക്ഷെ ഏജ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ ഉള്ള ആളും ഇല്ലാത്ത അവസാനം അവർക്ക് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് കെയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരേപോലെയാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കെയർ ഹോമിൽ ഒരു ഡേ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കെയർ ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഏജ് കെയറിൽ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളത് മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പിന്നെ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആ അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് എട്ട് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ അതിപ്പം ഇപ്പം ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഷോർട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്
ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് മനുഷ്യൻ അവർ അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യകതകൾ അല്ല അവർക്ക് എന്തൊക്കെ അലർജികളുണ്ട് അല്ല അവർ ഇതൊക്കെയുണ്ട് അത് സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് ആ കെ ആർ പ്ലാനി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമേ ഹാൻഡ് ഓവർ വരും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ അവരെ എന്നാ ഹൈജീൻ ആയിട്ടുള്ള അവരെ ഷവർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഷവർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കുളിപ്പിക്കുക പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ പറ്റാത്തവരാണ് ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഏജ് കെയറിൽ മൂന്ന് തരം കെയർ ആണ് ഒന്ന് ഹൈ കെയർ മീഡിയം കെയർ ലോ കെയർ ഹൈ കെയറിൽ നമ്മള് സ്ലിംഗ് ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിഫ്റ്റ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റും കാരണം അവര് അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല ഒട്ടും പിന്നെ മീഡിയം കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് വേണം നടക്കാനും പിന്നെ അവരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൃഷി ചെയ്യാം ലോ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൂപ്പർവിഷൻ മതി അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നേഴ്സുമാർ ഉണ്ടാവുക സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി നോർമലി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർത്തൊക്കെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മുപ്പത് പേരാണ് അപ്പം ഇപ്പൊ ഇത് ഹൈദരാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എം കാണും ക്ലിനിക്കൽ കെയർ മാനേജർ കാണും ആർ എൻ കാണും പിന്നെ ടീം ലീഡർ ടീം ലീഡർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കാരണം ഞാൻ ടീം ലീഡർ ആയിട്ടാ ജോലി പിന്നെ നമ്മൾ ആർമാരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ കെയർമാരെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒബ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈ ഷുഗർ പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ പിന്നെ അതെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആറിന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക കെയർമാരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പരിപാടി പിന്നെ ഇതാണ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് മെയിന് അപ്പം നമ്മളെ മെഡിക്കേഷൻ കോമ്പറ്റൻസി നമുക്ക് കെയർമാർക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അവര് കെയർമാർ മെഡിക്കേഷൻ കെയർമാർക്ക് വേണ്ട പിന്നെ അവര് ഇപ്പം അവർക്ക് ഷോ ഷോട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ആറുമ ഷോട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അവർ മെഡിക്കേഷൻ കോമ്പറ്റൻസി ആക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ വന്ന് അല്ല ആ ഫെസിലിറ്റി തന്നെ അവരുടെ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ കോമ്പറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും അത് ബേസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടുന്ന് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് കാരണം എല്ലാ വർഷം ആനുവലി അവര് ട്രെയിനിങ് തരും മാനുവൽ ഹാൻഡിലിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലിനിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടോട്ടെ ഇതായിക്കോട്ടെ എല്ലാം ആനുവലി ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഡേ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് അത് ഏജ് കെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവരെ ഒരു ഏജ് കെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ് ചെയ്താണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കോമ്പറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പം പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഇപ്പം ഹാൻഡ് ഹൈജീന് പി പി അങ്ങനത്തെ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ബേസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ പി പി മാസ്ക് ഇത് ഇതെല്ലാം അപ്പം ഇവെഞ്ചിലും അതുമല്ല നമ്മളൊരു റെസിഡൻസിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ മസ്റ്റ് ആണ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവൻ ഫുഡ് ടച്ച് ചെയ്താണെങ്കിലും ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇവര് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് അപ്പം ശരിക്കും പറയല് നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് വീട്ടിലൊരു പ്രായ അച്ഛനും അമ്മയിലും നോക്കുന്നവരെ പിന്നെ പറ്റാത്ത പല്ല് തേപ്പിച്ചുകൊടുക്കുക പിന്നെ ബോഡി വാഷ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് പോയി വന്നാല് നമ്മളിപ്പോ ഓസ്ട്രേലിയ വരുമ്പോ നാട്ടിലെ വരെ ഇതിന്റെ കാര്യമില്ല നമ്മള് കഷ്ടപ്പെടുക എല്ല് മുറുകി പണിയുക പിന്നെ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് നാട്ടിൽ ആന ഉണ്ട് ചേന ഉണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് വളരാം ഇവര് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ഡോളർ തരികയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു ഊറ്റിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാത്ര അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ കോമ്പറ്റ് കയറി പോകാനും പറ്റത്തില്ല വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കെയർ ഹോമുകളിലും അതിലും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് നല്ല ഫെസിലിറ്റി എവിടെയോ എടുക്കുന്നത് നല്ല സ്റ്റാഫ് എവിടെയാണ് നമ്മളിപ
അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ വ്യക്തിക്ക് അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഇവര് പഴയ തലമുറയുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പം ചിലർക്ക് നമ്മുടെ കളർ ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ആക്സിഡന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചിലപ്പോ മനസ്സിലായില്ല ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അപ്പം അവർക്ക് എന്നോട് പറയും അത് നമുക്ക് പിന്നെ ആളെ ഇഷ്ടമില്ല അല്ലെ എനിക്ക് വേറെ ഏതാണ് മതി കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പം ചിലർക്ക് ഫീമെയിൽസ് ഷവർ വേണം അപ്പം പ്രിഫർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇന്ന ആള് വേണം അല്ലെ ഇന്ന ഫീമെയിൽസ് വേണം അപ്പം നമ്മൾ അത് നമ്മൾ പറയുക അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക കാരണം അവർക്ക് അവർ എന്തായാലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാക്സിമം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കാരണം അവരുടെ ഹോമാണിത് ഏജ് അപ്പം മാക്സിമം അവർക്ക് ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുക അവരുടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ ഹാപ്പി ആക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ കഥ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സെന്റർ അപ്പോ അപ്രോച്ച് എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് കെയർ അവർക്ക് കൊടുക്കുക അതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും വരാനുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യ നല്ല അറിയാല്ല അപ്പൊ വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പിന്നെ ഇപ്പൊ സാലറി ബേസ് ആണെങ്കിൽ സാലറി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം കറന്റ്ലി ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് ഡോളേഴ്സ് കറന്റ്ലി ഇപ്പം അതുപോലെ ഇപ്പം ജൂലൈ തൊട്ട് ഇപ്പം ഈ ഏജ് കെയർ ഫെസിലിറ്റി ഇതില് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ് കാരണം ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പൊ അവര് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇത് അറിഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് പേ റൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര നാല് ഡോളറോളം എക്സ്ട്രാ ഒരു നല്ല സാലറി ആണ് അപ്പൊ ഒരു തേർട്ടി ഡോളറോളം കിട്ടുവാണ് അപ്പം ഒരു നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് പൈസ അധികം ഉണ്ടോ ഈവൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ ജോലി ചെയ്താല് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇത് പെനാൽറ്റി ഉണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പം ട്വന്റി ഫൈവ് ഡോളർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടി ആഫ്റ്റർനൂൺ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉണ്ട് നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ശതമാനം പിന്നെ ഈ വീക്കെൻഡ് വീക്കെൻഡ് ആണെങ്കിൽ സാറ്റർഡേസിൽ അമ്പത് ശതമാനം സൺഡേസ് ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടും എക്സ്ട്രാ കിട്ടും അപ്പം ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പത് ഡോളറിൻ്റെ അപ്പുറം അല്ലേ ഇപ്പം നാൽപ്പത് അല്ല പുതിയ ഇത് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് അമ്പത് ഡോളറിൻ്റെ അമ്പത് ഡോളർ പറ അവർ വരും അപ്പൊ ഈ ഡ്യൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇത് നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ എല്ലാവരും ഓപ്സ് പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഓപ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നേഴ്സുമാരെ മോർണിംഗ് കയറിയാൽ അവർ ഏഴ് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മൂന്നര നാലമ്പളെ വരുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ ചില നമ്മുടെ പേജ് കയറിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ത്രീ ടു നയൻ ആവും ത്രീ ടു ടെൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഇന്ന ഷിഫ്റ്റ് ഇന്ന അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് അവൈലബിൾ ആണ് പെർമനന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അവർ ചോദിക്കും അപ്പം അവർ നമ്മൾ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവർ തരും നമ്മളത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം വേറെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവരോടൊന്നും പറയാനുണ്ട പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ജോലിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഏജ് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രി ജോലിക്കൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല ബിൽ വെൽ ബിഹേവായിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഈ പ്രൊഫഷണൽ വേ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നവരല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന എന്ത് അല്ലെ പറയുന്ന എന്ത് അതുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്തായിക്കോട്ടെ അത് പ്രൊഫഷണലി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പോലെ അല്ല എല്ലാം അവർ കാരണം അവർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് മാറും അതെ അതിപ്പോ ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്മള് സർവേൽ ഓഫ് ദിറ്റസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നാച്ചുറലി നമ്മളിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കും പിന്നെ അതെ പിന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്താണെങ്കിലും അവര് നമുക്ക് അതിനുള്ളത് തരും ഈവൻ സ്കോളർഷിപ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മള് നല്ല ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടീം ഇപ്പം ടീം ലീഡർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇതുണ്ട് റിലാക്സ
അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ എങ്ങനെ നോർമലി നമ്മള് നമുക്ക് അഞ്ചു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വിത്ത് പേഡ് ഇത് തരും ബ്രേക്ക് തരും നമ്മളവിടെ സിക്സ് അവർ ഷിഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് അവർ ബ്രേക്ക് തന്നിരിക്കണം അത് മസ്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മളെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കെയർ ഹോമുകളിലെ ജോബ് പിന്നെ സാലറി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത മൂന്ന് വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം ചേട്ടൻ ചേട്ടനെ ഇതൊരു ഭയങ്കര പാഷനാണ് എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ചേട്ടനെ ഇപ്പം തമ്മിൽ പരിചയം ഞാൻ പണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ്റെ ചാനല് കാണുന്നതാണ് അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ ഈ പാഷൻ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റീവ് ആണ് ഈ പ്രൊഫഷനിൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേട്ടൻ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചേട്ടൻ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വൺ ലാക്കിൻ്റെ സിൽവർ ബട്ടണൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പം പിന്നെ വെച്ചാൽ തോമസിൻ്റെ ഒരു ചാനലുണ്ട് അത് പണിപ്പുരയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടനാണ് മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഫുഡ് ചെയ്യാൻ ഫുഡ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ തോമസ് പോകുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചകളും പിരക്ക് പോയി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പോകാം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം കണ്ടു അല്ലേ തീർച്ചയായും അപ്പം ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിക്കൂടാന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് അപ്പം അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ചേട്ടനുണ്ട് ദക്ഷിണ വെച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും തുടങ്ങുന്നതാണ് സന്തോഷം ചേട്ടാ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ അപ്പൊ തോമസിന് പ്രത്യേക നന്ദി രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിച്ചു നമുക്ക് ായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് നോർമലി ഇവർക്ക് ത്രീ കോഴ്സ് മീലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ റെസിഡൻസ് കഴിച്ച ശേഷം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടും പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ഫീസ് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ഓൾ ദ